అందరికి నమస్కారం నాకు ప్రసాద్ చిగిల్ శెట్టి కొంచెం సౌండ్ పెంచుతానండి ఎస్ సౌండ్ ఏమైనా పడుతుందా వీడియో పేమ్ నాని గారు ఏదో వాగుతున్నా తెలిసిందే కదా మనకి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన ప్రతిసారి చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటారు దాని గురించి మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఇటువంటి సంస్కారహీనులు నిజమే సంస్కారహీనుడికి సమాధానం చెప్పక్కర్లేదు కానీ ఒక మంత్రి హోదాలు ఉన్నాడు కదా అప్పుడు కుక్క సింహాసనం మీద ఉన్నప్పుడు ఆ సింహాసనం ద్వారా ఆ కుక్కకి విలువ వచ్చేస్తుంది ఆ కుక్క బుద్ధి ఎటువంటిది మనం తెలుసు తెలిసినా సరే ఆ సింహాసనం విలువ అటువంటిది అనమాట మరి ఇటువంటి సంస్కారహీనులు ఈరోజు మంత్రులు అయిపోయారు అది మన రాష్ట్ర ప్రజలు చేసుకున్న అది దురదృష్టం దౌర్భాగ్యం ఏమైనా కావచ్చు మన కన్నఫలం అనుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు సంస్కార హిందులు అంత ఈరోజు మంత్రి పద స్థానంలో కూర్చోవడం వల్ల తప్పక మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వీ ఈ వ్యక్తులు విలువిచ్చి కాదు ఆ స్థా ఆ పదవికి ఉన్న విలువ ఆ స్థానానికి ఉన్న విలువిచ్చి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఈ మంత్రి నా నా పేరు నాని గారి బాధ ఏంటా అంటే నిన్న చూసాం కదా నిన్న చూసాం మనం మద్యం షాపుల దగ్గర జనాలు ఉత్సవాలకు వెళ్ళినట్టు వెళ్ళారు నందుబాబులు ప్రభుత్వ వైఫల్యం పూర్తిగా కనబడుతుంది దేశవ్యాప్తంగా కూడా దీని మీద తీవ్రంగా నిరసన వచ్చింది దేశవ్యాప్తంగా కూడా చర్చ జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చ జరిగింది మహిళలు కూడా చాలామంది నిరసన తెలియజేశారు మద్యం షాపులు వెంటనే మూసేయాలని చెప్పి అలాగే మద్యం షాపుల దగ్గర ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులని అక్కడ సెక్యూరిటీగా వాలంటీర్లు వేయడం జరిగింది వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి దాని మీద కూడా నిరసన దాని మీద కూడా వ్యతిరేకత వచ్చింది మా అధినేత వాటిని ప్రశ్నించారు మేము ప్రశ్నించిన అవే ఇంకేం లేదు మా అధినేత టీచర్లని ఏమైతే ఆ పేపర్ వచ్చిందో పేపర్ క్లిప్పింగ్ వచ్చింది విశాఖపట్నం ఉంది టీచర్లని అక్కడ మద్యం షాపుల దగ్గర డ్యూటీ చేయడం అనేది దాన్ని పోస్ట్ చేశారు ట్విట్టర్లో ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం జరిగింది కూడా ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయులు సమాజంలో విద్యార్థులకి విద్యాబుద్ధులు చెప్పాలి వాళ్ళు ఒక వ్యభిచారం కావచ్చు మద్యపానం కావచ్చు దొంగతనం కావచ్చు ఇటువంటివి ఇటువంటివి ఇటువంటి అల అలవాటు చేసుకోవద్దని చెప్పి పిల్లలకి వాళ్ళు బోధిస్తారు చదువుతో పాటు అటువంటి వ్యక్తులే ఈ రోజు నాడు మద్యం షాపుల దగ్గరికి వెళ్ళి మద్యం షాపుల దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తులు కాపలా కాస్తున్నారు అంటే అది చెప్పడానికి వాళ్ళకి ఆధారత ఉండదు అనమాట విద్యార్థులకి వాళ్ళు చెప్పలేరు అరే తాకండరా పోతారా అని చెప్పలేరు విద్యార్థి అనొచ్చు తాగితే పోయే లెక్క అయితే నువ్వు ఎందుకు ఆ షాపు దగ్గర కాపలా కాస్తున్నావో దగ్గర ఉండి తాగిపిస్తున్నావు అని చెప్పేసి సో అటు ఆ వృత్తిలో ఉన్న ఎవరైతే విద్యార్థి ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారో ఉపాధ్యాయులకి అక్కడ డ్యూటీ వేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదని నైతికంగా కరెక్ట్ కాదది అది కరెక్టే కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక జడ్జి గారు జడ్జి గారు ఒక జడ్జి దొంగతనం చేస్తాడు వచ్చి దొంగతనం చే చేయడం కరెక్ట్ అవుతుందా అతను ఎందుకంటే ఒక జడ్జి స్థానంలో ఉండి ఒక న్యాయమూర్తి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి అటువంటి దొంగతనం లాంటివి చేయకూడదు అనమాట అలాగే దొంగలకి కాపలా ఉండటం కావచ్చు ఇటువంటి ఉండకూడదు దాని గురించే మేము ప్రశ్నించాము ట్విట్టర్ వేదికగా మా అధినేత ప్రశ్నించడం జరిగింది మరి పేరు నాని గారికి ఏ మన మన ఎలక్షన్ ముందు కూడా చూసాం ఎలక్షన్ ముందు చూసాం ఎలక్షన్ తర్వాత చూసాం ఈ వైసీపీ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలిసింది ఒకటే రాజకీయము జనసేన పార్టీ అనేది ఉండకూడదు తెలుగుదేశం ఉండొచ్చు వైసీపీ ఉండొచ్చు కానీ జనసేన పార్టీ ఉండకూడదు అలా ఉండకూడదు అంటే వైసీపీ జనసేన పార్టీని టీడీపీకి అంటకట్టి చంద్రబాబు నాయుడికి అంటకట్టేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు ఒకటే ఆయన చెప్పిన నడుచుకుంటున్నాడు అని అంటకట్టేస్తే ప్రజలు ఏం ఆలోచన చేస్తారంటే ఆ జనసేన గేయడం కన్నా పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు ఒకటే అంటే కదా టీడీపీ గేసుకుందాంలని ఏమైతే ఎవరైతే జనసేన పార్టీ వైపు వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అయితే టీడీపీ వైపు వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే ఆ పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు లేదు చంద్రబాబు మంచోడు కాదు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా కలిసిపోయాడంట అని చెప్పి వైసీపీ తుండిపోతారు అంటే జనసేన యొక్క పార్టీని ఎదగకుండా చేయడమే ఈ వైసీపీ వాళ్ళ లక్ష్యంగా ఎన్నికల ముందు ఎన్నికల తర్వాత స్పష్టంగా కనపడుతుంది వీళ్ళ వీళ్ళ ఎజెండా అదే అదే టీడీపీ ఉందనుకోండి తెలుగుదేశం ఉంటే ఏమవుతుంది అయితే వాళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళు చక్కగా ప్రణాళికబద్ధం దోచుకుంటారు ఇసక గాలి నీరు నిప్పు ఏది ఉండదు ఎరా చందం దగ్గర నుండి ప్రణాళికబద్ధంగా వాటాలేసం దోచుకుంటారు అధికారంలో ఉన్న వాడికి సిక్స్టీ ప్రతిపక్షం ఉన్న వాడికి ఫార్టీ పర్సెంట్ వాటా చక్కగా వాళ్ళ వాటాలు వాళ్ళకు ఉంటే అదే జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తే ఈ వీడికి ఎవరు కూడా సిక్స్టీ ఉండదు ఫార్టీ ఉండదు మొత్తం వీళ్ళ దోపిడి దుకాణాలు బంద్ అయిపోతాయి అదే అదే వీళ్ళ బాధ తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉంటారంటే వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది కదా పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కంట కట్టేస్తే హ్యాపీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓట్లు వాళ్ళకు ఉంటాయి పవన్ కళ్యాణ్కి వేద్దాం అనుకున్న కొంతమంది కూడా వాళ్ళకి వేస్తారు అంటే తెలుగుదేశం సేఫ్ వైసీపీ సేఫ్ నష్టపోతుంది జనసేన పార్టీ ఈ వైసీపీ వాళ్ళు తీసుకున్న ఇటువంటి వ్యూహం
చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినట్టు చేస్తాడు ఇవి తప్ప వైసీపీ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్తో మాట్లాడదు ప్రభుత్వం మీద ఏ విమర్శ చేసినా సరే ఏ విమర్శ చేసినా సరే ఇది విధాన పరంగా విమర్శ చేసినా సరే దాని గురించి మాట్లాడరు సమస్య లేదు దాని గురించి మాట్లాడరు టీచర్ల గురించి మాట్లాడండి తప్పే ఉంది టీచర్ని అక్కడ డ్యూటీ వేయడం తప్పు మద్యం షాపుల దగ్గర దాని గురించి చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు అవగాహన లోపం వల్ల లేకపోతే అనుకోకుండానో ఏదో జరిగిపోయింది తప్పు జరిగిపోయింది మేము కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అక్కడ డ్యూటీ వేయము సింపుల్ అక్కడ డ్యూటీ వేయటం లేదు మేము మెడికల్ షాపుల దగ్గర లేకపోతే కూరగాయల మార్కెట్ డ్యూటీ చేస్తున్నాము వాడుకు తప్పేం లేదు టీచర్ని వాడుకోండి వాళ్ళు కూడా సమాజంలో భాగమే ప్రభుత్వం జీతాలు ఇస్తుంది ఇప్పుడు 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 మన కరోనా నియంత్రణ కోసం వాళ్ళని కూడా షాప్ వాడుకోండి ఎందుకంటే పోలీసు వ్యవస్థ సరిపోదు కాబట్టి వాడుకోండి మేము టీచర్లు వాడుకోవడం తప్పు పట్టడం లేదు మద్యం షాపుల దగ్గర పెట్టడానికి మాత్రం తప్పు పెట్టాను మీకు కరెక్ట్ చేసుకోండి దానికి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి ఒక తప్పు జరిగిపోయింది ఆ తప్పుని మేము సరి చేసుకున్నాము ఇక నుండి ఏ టీచర్కి కూడా ఏ లెక్చర్ కూడా ఎవరికైనా సరే ఎవరైతే ఎవరైతే ఈ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి బోధన పరంగా ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళెవరికి కూడా మేము డ్యూటీలు వెయ్యమని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ప్రభుత్వ హుందాతనం పెరుగుతుంది ప్రభుత్వం ఇంకో మెట్టు పైకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే తప్పులు అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రతిదీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాంట చేయలేరు ఎక్కడో అనకాపల్లిలో ఎక్కడో డ్యూటీ వేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళకి ఏమని చెప్పరు కదా ఇది ఉపాధ్యాయులకి ప్రతిదీ కూడా ప్రభుత్వం కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు ప్రతిదీ మాంటర్ చేయలేరు పెద్ద వ్యవస్థలో తప్పులు సహజంగా జరుగుతూనే ఉంటాయి అక్కడ లోకల్ గా ఉన్న సిఏ కావచ్చు ఎస్ఐ కావచ్చు ఇలా ఇంకొక డిఐజీ గారు కావచ్చు ఎవరో తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం వల్ల ఇది జరిగినప్పుడు వెంటనే దాన్ని సరి చేసుకుని మేము అవును తప్పే ఇది జరిగిపోయింది మేము సరి చేసుకుంటున్నాము వీఆర్ వెక్టిఫైయింగ్ ఇట్ అంటే ప్రభుత్వ హుందాతనం పెరిగి ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క మెట్టు ప్రజల్లో పైకి వెళ్తుంది అంతేకాని ఈ ప్రశ్నించిన వాళ్ళ మీద ఎదురు దాడి చేసి ఇది మా జనసేన పార్టీ నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంట కట్టడం అనేది చాలా దారుణంగా ఉందండి పేరునాని గారు దయచేసి సరి చేసుకోండి సార్ ఇంకేమన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ఇది ట్విట్టర్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ట్విట్టర్లో పెట్టిందే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తారా టీడీపీ ప్రతిపక్ష పార్టీ జనసేన ప్రతిపక్ష పార్టీ విమర్శ అనేది విధాన పరంగా చేస్తే బీజేపీ కూడా అలాగే చేస్తుంది విధాన పరంగా విధాన పరంగా సబ్జెక్టు పాయింట్ టు పాయింట్ విమర్శిస్తే టీడీపీ అయినా జనసేన అయినా బీజేపీ అయినా కాంగ్రెస్ అయినా ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు ఈవెన్ ఏ పార్టీకి చెందిన న్యూట్రల్స్ కావచ్చు మేధావులు కావచ్చు జన ఎవరైనా సరే ఒక సబ్జెక్ట్ పరంగా పాయింట్ టు పాయింట్ విధాన పరంగా మాట్లాడితే అందరూ ఒకేలాగా విమర్శిస్తారు అందులో డొంక తిరుగులు ఏమి ఉండవు ఉపాధ్యాయులు పెట్టడం తప్పు అందరూ అదే అంటారు విద్యాబుద్ధులు చెప్పి పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు చెప్పాల్సిన ఉపాధ్యాయులు మద్యం షాపు దగ్గర పెట్టకూడదు సింపుల్ ఎవరు ఎవరు విమర్శించిన అలాగే విమర్శిస్తారు అందులో అందులో వేరియేషన్స్ ఉండవు కటింగ్లు ఉండవు షార్ట్ కట్లు ఉండవు ఉండవు అందరూ అలాగే విమర్శిస్తారు అలాగే ఇంకోటి ఏమన్నారు చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెట్టిందే చంద్రబాబు చెప్తాడు అంటున్నారు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రెస్ మీట్లు మొత్తం మీరు చూపించి మీడియా పబ్లిక్ లైవ్లో చూపించి మీరు నిరూపించండి ఎంత శాతం కలుస్తుందో నిరూపించండి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఐదు పది శాతం కూడా కలవదు ఐదు పది శాతం ఎక్కడైనా కలిసింది ఐదు పది శాతం ఎవరైనా ఎవరు మాట్లాడినా సరే కామన్గా ఓడ్స్ ఉంటాయి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా అస్సలు కలవదు ఎక్కడా కూడా కేవలం ఒక అబద్ధాన్ని ఈ రోజు నాడు అబద్ధమైన అశుద్ధాన్ని వేసుకొచ్చి పేరు నాని గారు ప్రజల ముందు చెప్తున్నారు కదా మీకు మనస్సాక్షి అనేది ఉందా ఏమయ్యా మనిషి మాది బందర్ దగ్గర మాది బందర్ దగ్గరే మాకు ఏదో బంధుత్వం పక్కన పెడదాం ఏదో ఏదో లాంగ్ లాంగ్ అంటే పక్కన పెడదాం బందర్ దగ్గర మాది కూడా ఆ నీళ్ళు దాకా బతికిన వాళ్ళు కృష్ణ నీళ్ళు దాకా మన మనందరికీ కూడా మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో కూడా కొంచెం కొద్దో గొప్ప ఇది నైతికత విలువలు అబద్ధాలు చెప్పవని మనం ఉంటుంది అనమాట బందరులు అంటే ఆ ప్రాంతంలో మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా బందరుల పరువు మొత్తం తీసేస్తున్నావు బందరుల పరువు మొత్తం తీసేస్తున్నావు అసలు వీళ్ళు ఏంటో ఎట్ట ఉంటారా బందరాలు ఎలా ఉంటారని చూపిస్తున్నావు అన్ని అబద్ధాలు అలా చెప్పగలుగుతున్నావు ఒక మంత్రి పదవి కోసమా ఒక మంత్రి పదవి కోసమా ఏ నీ నీ పుట్టుక నీ చావు ఏది నీ చేతుల్లో లేదు మంత్రి పదవి నీ చేతుల్లో లేదు ఎంతకాలం మంత్రి పదవి ఎంతకాలం అనుభవిస్తా కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన కుక్క బిస్కెట్ లాంటి ఒక మంత్రి పదవి కోసం నువ్వు నిత్యం అబద్ధాలు చెప్తున్నావు కదా ఏం మనిషి పేరు నాన్న నువ్వు అసలు అన్ని అబద్ధాలు ఎలా చెప్తావా నువ్వు కలుస్తు పబ్లిక్ పబ్లిక్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మొత్తం పాయింట్ టు పాయింట్ నిరూపించు నిరూపించు నువ్వు నిజంగానే నిరూపించు పేరుని కృష్ణమూర్తి కొడుకు అయితే నిరూప
హై కమాండ్ పెట్టి తీసుకొచ్చిన ప్యానల్ పక్కన పెట్టి మున్సిపల్ మున్సిపాలిటీలో ఆయన సొంత ప్యానల్ పెట్టించాడు అటువంటి సత్తా ఉందా మీ నాన్న దగ్గర అటువంటి దొమ్ము ఉంది మీ నాన్న దగ్గర అటువంటి వ్యక్తి కడుపును పుట్టినాడు నువ్వు చిచ్చి 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 తండ్రికి తలవంపులు తీసుకొస్తున్నావు ఎవరికి మీ తండ్రి ఎవరికి తలవంతలేదు ముఖ్యమంత్రి తలవంతల ఆఖరికి హైక హైదరాబాద్ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆయన అంతేనా మనం చెప్తే అండో కానీ చేయండి ఏమైంది మన ప్యానల్ అయితే ఆయన ప్యానల్ అంటే మన పార్టీ అని చెప్పేసి ఆఖరికి హైకమాండ్ కూడా తలంచిన రోజులను మీ తండ్రి గారికి నువ్వు ఉన్నావు ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెడతలు కొట్టుకుంటూ ఈ రోజు నాడు వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళు పంపించే స్క్రిప్ట్ని చదువుకుంటున్నావు పేరు నాని కొంచెం మారు కొంచెం మారు నిజాయితీగా ఉందాగా ఆరోపణలు చేయి నేను టీడీపీ గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళ మీద నువ్వేం చేసుకుంటూ చేసుకో ముఖ్యంగా మా జనసేన పార్టీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి హుందాగా ఆరోపణలు చేయి పాయింట్ టు పాయింట్ చేయి విధాన పరంగా చేయి సబ్జెక్ట్ వచ్చాయి మేము విలువల కట్టుబడి ఇక్కడ రాజకీయం చేస్తున్నాము వ్యభిచార రాజకీయాలు చేయట్లేదు నీలాగా నీలాగా వ్యభిచార రాజకీయాలు చేయట్లేదు నువ్వు ఎటువంటి రాజకీయం చేస్తావో మాకు తెలుసు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికలు ఏమన్నా మచిలీపట్నం పోటీ తీసుకోకపోతే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయని చెప్పావు సిగ్గు లేకుండా రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీ చేశావు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పోటీ చేశావు నువ్వు రాజకీయ నాయకుడికి ఇంత పనికి రావు అని అర్హత లేదు అటువంటిది నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ నాయకుడు గుర్తించడం ఏంటి సిగ్గు సిగ్గు పేరు నాని పవన్ కళ్యాణ్ నీ నీ నువ్వు పోటీ చేయాలంటే ఏ జగన్మోహన్ రెడ్డో లేకపోతే తెలుగుదేశం పోతావు నీకు విలువలో వంకాయలు ఉన్నాయి నీకు ఏమన్నా ఈ నీకు ఎక్కడ పోతే అక్కడ పోతావు చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డో బీఫామ్ నీకు ఇవ్వాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సొంత పార్టీ పెట్టిన అధ్యక్షుడు ఆయన ఆయనకి నువ్వు రాజకీయ నాయకుడు గుర్తించేది ఏంటి పూతులు వస్తున్నాయి గుర్తించేది ఏంటి రేపొద్దు నీ టికెట్ ఉండతో లేదు తెలియదు నువ్వు పోటీ చేస్తావో తెలీదు నీ రాజకీయ భవిష్యత్తు తెలీదు నీ మంత్రి పదం అంటే తెలీదు తుమ్మితే ఊడిపోయే మంత్రి పదం నీది జగన్మోహన్ రెడ్డి దేవ దాక్షల మీద వచ్చే ఎమ్మెల్యే టికెట్ నీది నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తించడమే నా నువ్వు రాజకీయ నాయకుడు కింద ప్రజలు ఎప్పుడో గుర్తించారు ఈ ఓట్ల రాజకీయంలో ఏ ఈవీఎంల రాజకీయంలో ఈ ధన రాజకీయాల్లో ఆయన నీతికి కట్టుబడి నిజాయితీ కట్టుబడినాడు కాబట్టి ఆ ఫలితం వచ్చింది ఆయన కూడా విలువలు వదిలేసుంటే ఈ పార్టీకి వైసీపీ మళ్ళీ ప్రతిపక్షంలో కూర్చునేది హంగు ఖచ్చితంగా హంగు వచ్చేది ఆయన ఆ విలువలు కట్టుబడ్డాడు కాబట్టే నేను అన్న మాట నిలబడతా నిలబడతానని అన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు నిలబడ్డాడు ప్రజాక్షేత్రంలో దానికి మెచ్చుకోవాలయా మెచ్చుకోవాలి అటువంటి రాజకీయం చేస్తున్నందుకు బంధం ఎంత ఖర్చు పెట్టావు బహిరంగంగా బహిరంగంగా మచిలీపట్నం చిలకలపూడి పాండురంగడి గుళ్ళకి ప్రమాణం చేస్తావా ఎన్నికలు నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెట్టావు మా జనసేన పార్టీ ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఏది నీ గెలుపులోనే విలువ లేదు నువ్వు నువ్వు మాట్లాడతావు విలువల గురించి వంకాయల గురించి ఏమయ్యా పేరు నాని పద బండి రామకృష్ణ గారు వస్తారు వస్తారు పద నువ్వెళ్ళు ఎంత ఖర్చు పెట్టావు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టావు ఓటికి ఎంత పంచావు ఎలా గెలిచావు మచిలీపట్నం పోర్టు ఏమైంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏం హామీ ఇచ్చావు పోర్టు మీద ఎందుకు మాట తప్పావు చాలా ఉన్నాయి ముందు ఆ సంగతి చూసుకో నువ్వు అనేవాడు మమ్మల్ని నువ్వు అనేవాడివి లైఫ్ పెద్ద అయిపోతుందండి ఇక ఇదేనండి ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని మనం ఏ విమర్శించినా ఏ విధాన పరంగా విమర్శించినా వీళ్ళు చేసేది ఇదే చంద్రబాబు తెలుగుదేశం చంద్రబాబు తెలుగుదేశం అంతే మూడో పార్టీ ఉండకూడదు జనసేన పార్టీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఈ మన రాజధాని దగ్గర కృష్ణానదిలో అక్రమంగా ఈత తవ్వకపోతే ఇది ఇది మన పైకి ఢిల్లీకి వెళ్ళి గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ దాకా పోయి వంద కోట్ల రూపాయలు జరిమానా విధించేలా చర్యలు తీసుకుని ప్రభుత్వం మీద మొత్తం ఆపిచ్చేసింది జనసేన పార్టీని అలాగే కొంతమంది కొంతమంది పర్యావరణ వేత్తలు కూడా అందరూ కూడా మన జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఉన్నారు దానిలో అందరూ కలిసి ఢిల్లీ దాకా వెళ్ళాం ఢిల్లీ దాకా వెళ్ళి వంద కోట్లు జరిమానా విధిస్తే చంద్రబాబు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం వచ్చి ఇసుకలో అక్రమాలే జరగలేదు అంతా సక్రమంగా జరిగిందని చెప్పేసి మళ్ళీ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి మళ్ళీ మళ్ళీ వీళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి అది మొత్తం కేసుని తీసేసారు చూడండి ఎంత దారుణంగా ఉందో అంటే ఆ ప్రభుత్వంలో నేను దోచుకున్న దోపిడీ అంటారు దోపిడీ అంటారు నిజంగా నా ప్రభుత్వానికి శిక్ష పడితే ఆ ప్రభుత్వం జరిమానా చేస్తే వీళ్ళు వచ్చి అబ్బాబే అదేం లేదు అదేం లేదు అన్నారు అసలు ఏం లేదు ఏం జరగలా జరగలా అంటారు ఇటువంటి రాజకీయం మీరు చేసేది ఇటువంటి రాజకీయం మీరు చేసేది కుమ్మక్క అయిపోయి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు నాడు మీలో మీరు ఒకటి అయిపోయి ఓటాలేసి పంచుకు దొబ్బేసి ఈ రోజు నాడు మీరు ఈ రోజు జనసేన పార్టీ ప్రజల పక్షం నిలబడిపోయి ప్రజల కోసం ప్రశ్నిస్తుంటే చంద్రబాబుకి అంట కడతారా ఏం మనుషులయ్యా మీరు అయ్యి ఏం మనుషులయ్యా మీరు ఇక ముగిస్తానండి ఇక పేరు నాని గారు ముఖ్యంగా జనసేన పార్టీ మీద ఆరోపణలు చేసే ముందు ఒక్కసారి సరి చేసుకోండి సార్ మేము విలువల కట్టుబడి రాజకీయం చేస్తున్నాం మీలాగా వ్యభిచార రాజకీయాలు చేయటం లేదు మీలాగా ఇది
చంద్రబాబు అంటున్నారు కొంతవరకు చేయొచ్చు కానీ శాశ్వతంగా చేయలేమండి ప్రతిది రికార్డెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ